Hello, welcome everybody. Welcome back in our Tulip showroom and Amarillas, Narcissus and Hyacinths. We are very happy to have you back again and happy to show you all the beautiful flowers we have collected, mostly from our own test greenhouse. Today I will do the video together with Dirk Jan. Katja and Nico are absent, but we will make it in uh, English. I will do the English and Dirk Jan will do the Spanish part. Entonces, para la gente de Latinoamérica en España, bienvenidos un otro viernes, entonces un otro video de Jan de Wittenzonen. Eh, hoy vamos a mostrar nuestras variedades de Narcissus, Amarillus, Amarillus dubles y Jacintus y por supuesto los tulipanes también. Eh, hoy Katia y Nico no son aquí y por eso Jan y yo vamos a mostrar todos in, en inglés y en español. Uh, last time we had over how many views, Dirk Jan, because you, were, you are more of the statistics. Uh, for the Amaryllis video we had over, I think at the moment, 12,000 views, so thank you very much for that. Uh, and we hope we, we get uh, the same reach as we did on our last video, and of course this time we're going to show much yeah, more of... videos, there's also over five yeah, 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 every time. Yeah. So thank you very much for watching. Okay, in Spanish also. Eh, la, el video pasado de Amarillis tiene más o menos eh, 12.000 eh, views, entonces muchas gracias por eso. Eh, por esta razón vamos a mostrar una otra vez eh, también los Narcissus, los eh, Jacintus Amarillos, Amarillos dobles, por supuesto, y los tulipanes de nuestro. Now, first we want to explain a little bit about the corona situation in Holland and in the world. Uh, the situation is still very difficult, we have still a lot of infections, but the good news is that the, uh, the situation in the hospital in Holland is quite okay, it's, it's good under control, so the government is now considering to make the, uh, the regulations more easy, and maybe even on the horizon there will be a, a coming back to the almost normal situation again. So that is very positive news that we are now. Eh, empezamos con algunos eh, periódicos de situación de corona en Holanda. Actualmente los eh, casos de COVID están creciendo, pero los eh, casos que, que resultan en un hospital están decreciendo. Entonces, eh, las reglas y las leyes están, tenemos, eh, tendremos un poco más libertad. And as you know, as I just showed you on the video about the Tulip Trade event for March 23 to 25, it's, we are very happy that this event will take place. And we will make a big exhibition in our uh, warehouse as usual. So we warmly welcome you. Still, the, this on request, but the coming days or the coming week, it will be clear how the regulations will, will be in, in that time. Como eh, nos hemos enfrentado, eh, si sí, nos hemos enfrentado, el Tulip Trade Event van a continuar el eh, 23 a 25 de marzo, pero por la situación de ahora eh, es visita previa solicitud. Entonces, si quieren venir, por favor, manden un correo electrónico y eh, podemos. Eh, buscar una, una plaza para ustedes. Uh, and of course our company is very happy to to celebrate our 100 years anniversary this year and that is the whole year yeah, and due to the whole uh, corona situation we are struggling to make a decision how we can make a celebration how we can uh, organize uh, parties or any events of course, it's not only depending on the situation in Holland, but also internationally, because our customers are all coming from abroad. So, but we will keep you informed in the coming days and weeks how, what uh, decision we will make. Uh, como saben, este año es nuestro aniversario de 100 años, y por este aniversario estamos uh, buscando para fiestas, para nuestros clientes, nuestros proveedores, para, pero para la, 
porque la situación de Corona no es, es eh, tan seguro, eh, todavía no tenemos eh, hecho una situación, eh, una situación eh, de, de las fiestas, entonces eh, todavía no sabemos cómo, cómo vamos a hacerlo, eh, pero más información eh, más tarde a esta situación. Now, in the meantime, our cameraman is showing you the amarillas. Here you see mostly the single amarillas, and later we will also show you the double ones. Yeah, you see the beautiful varieties, the beautiful colors, uh, in good condition, as a cut flower. Yeah, and uh, one of the big complaints that we get recently, Jan, how can you show all these varieties and you don't offer the bulbs anymore? or only in a very limited quantity. But we will explain you later during our video a little bit more about the flower market or about the bulb market. Eh, por ahora Ari está eh, mostrando eh, nuestras variedades de amarillos, algunas variedades de, de tulipanes y ya has dicho que todos los clientes dijeron eh, Jan, ¿por, ¿por qué estás mostrando eh, este, todas estas variedades? si el, el disponibilidad no tienes, no tienes, es limitado porque pero vamos a eh, informar informar ustedes para la situación ahora en Holanda de información del mercado y eh, qué influencia esta situación y por qué los precios son tan altos por ahora y la disponibilidad está limitada yeah, Besides the uh, exhibition in the faces we have also a beautiful uh, gallery of new varieties on the pots grown in a traditional way for the exhibition like we have done for maybe 70 or 80 years for the exhibitions as a kind of competition but here we have the newest varieties uh, hemos has mostrado las variedades que están en un vaso pero aquí tenemos las variedades que están en una maceta es la eh, manera de cultivar y mostrar tradicional para las exhibiciones, exposiciones de, de tulipanes y aquí tienes algunas variedades que están cultivando y la manera tradicional y vamos a mostrar algunos y eh, decir algunos sobre estas variedades. And most of these varieties are uh, new crossings from Tulico. That is the growers group and the breeders group, together with the breeder Marcel Snoop, that we have a cooperation with. La variedad, majoridad de los eh, variedades que estás aquí son eh, exclusivos de Tulico. Nuestra colección de con algunos cultivadores de tulipanes y son exclusivos de de Jan de Pitenzone, pero vamos a, vamos a mostrar alguna más. Here we have uh, the new varieties like Lavena. That's a new pink variety from Tulico. This is the first, uh, uh, until now it was a uh, number, but from this year it has the name. Uh, nice flower, upstanding leaves, nice plant. Los primeros tres rosas tulipanes que mostramos son eh, variedades de tulico. Todos son nuevos. Eh, empezamos con la avena y todos son de tulico, nuevas variedades y es la primera vez que tiene un nombre. Entonces todavía no eh, sabemos cómo se van a cultivar los, los eh, ejemplos en ejercicio. Entonces necesitamos esperar por los resultados en el filtro y para la hidropónica. Yeah, next week you saw Carambal, Imago. Here you see Grand Reserve. Grand Reserve, and another new red variety from Tulico. Aquí tenemos Grand Reserve, una otra variedad rojo nueva de Tulico. And these varieties are not yet available. This is new introductions and uh, yeah, we, uh, we have to do the testing and, uh, and the, milk, the propagation before we can have the commercial quantity. Eh, esos variedades, como ha dicho, como he dicho, esas variedades todavía no son disponibles porque son nuevas variedades, todavía necesitamos crecer 
la hectáreas de, de producción de cultivadores, entonces vamos a esperar para los resultados de esta variedad de espero. Purple. Vamos Desire, a mostrarlo. Very nice, good new. Purple variety, good height, very early, big flower. Aquí It's not a tulico variety. Aquí tenemos el eh, Purple Desire, no es una variedad de tulico, es una buena variedad, muy rápido, muy alto, en buena forma en total, buen tallo y un botón muy grande. Avangarde, double one, very nice variety. Very early, very quick. Aquí tenemos Avangarde, Avangarde, una temprana doble variedad, muy estable y muy buena. Paradero, violet color, it's a little bit similar like uh, Argos. Paradero is a little bit shorter, Argos is, is bigger and it's bigger availability also, but also Paradero is a useful variety. Aquí tenemos Paradero, es una variedad con un uh, color similar a Argos, pero Argos es más alto uh, en la cultivación y las hectáreas de Argos son más grandes. Solar power, new variety from Tulico. Orange color. Aquí tenemos Solar Power, en otra nueva variedad de Tulico, es un color naranja. Asahi, the older variety already. Aquí tenemos Asahi, una otra variedad más viejo, pero muy buen botón y, y es un poco naranja. Balance, a new red white variety. Aquí tenemos Balance, es una nueva variedad en la combinación rojo y blanco. Well, there are many new varieties. It's not so difficult to introduce a new variety, but it's always very difficult to introduce a good new variety. <laughs> Aquí puede, mostramos muchas variedades nuevas y ya han dicho que no es eh, tan difícil que implementar o, eh, un very, variedad nueva, pero es muy, muy difícil para implementar una nueva variedad buena para la cultivación y en todo. Entonces, es muy difícil. Curry, already an older variety. That acreage was increasing from 50 hectares to 60 hectares. But it's a very useful variety. Anaconda. Aquí tenemos curry en Anaconda. Curry es una, una buena variedad y sus hectáreas hectar, están creciendo. Con Anaconda también es una variedad con un muy buen color rosa y un buen botón. Uh, curry no, is from 48 hectáreas to 53 hectáreas. Exacto. So 10% plus. Y curry y sus hectáreas están creciendo de 10%. Eh, en comparación del año pasado. China Girl, very good. Red yellow variety from our, our own exclusive variety from Tulico. Aquí tenemos China Girl, una buena variedad con la combinación roja y blanco y también una buena variedad de Tulico. And, and here we have Golden Ticket. And Golden Ticket this week, it was uh, shown on the social media in super quality, grown in Ukraine. That were almost like trees, a big flower, nice big stem, and really powerful. Aquí tenemos Golden Ticket, es una otra variedad de tulico. Eh, esta semana una cliente de Ucrania ha mostrado sus productos de Golden Ticket y se dije, dije que es casi como un, un árbol, tan fuerte, tan grande. And here we have another very good new variety, Signum. This is a remarkable tulip. This is available already. And we are uh, selling in smaller quantities to our customers, but it is such a successful variety. It's early, big flower, nice soft pink color. Yeah, and it is not yet enough available. So we have to wait a little bit more uh, for it, but esta fue Signum, y Signum es un, uh, un uh, tulipán de Remarkable, es una muy buena calidad, y, pero la disponibilidad no, ya vendemos, lo, pero la disponibilidad todavía es limitada. En Marera, uh, that's already a little bit older variety, also our exclusive one. 
Arriero, Bullet, buen nuevo variedad en Mar Morada. Y And now we continue with the faces. Here we have Lalibella. Lalibella, the acreage is reduced from, six, from almost 70 hectares to 63 hectares, so about 10% less. Aquí tenemos la libela, es una buena variedad eh, naranja y las hectáreas están, eh, tienen una disminución de más o menos 10%. Very good variety, easy to grow, good height, a good volume. Y la labela es un buen, buen cultivar para, para cultivar, es muy fácil para cultivar. Next one is Lopke, new yellow one. And all these tulips are grown from our test bean. Here we have World Legendary. It's a crossing of World's Favorite. It's a very popular variety in China, but also in Russia or in Mexico, which is used. Aquí tenemos World Legendary, es, es una eh, mutación de World's Favorite. Y es muy popular, por ejemplo, en China, en Japón, pero también en México, porque tienes las eh, calidades de the world's favorite pero un color más naranja. Ahí we have Serine. Yeah, this is a soft pink variety. It starts creamy white. It's really beautiful. But yeah, the big problem is the lack of the, yeah, the very limited availability. So some people say, Jan, please don't show Serine anymore on your social media but yeah on the but other yet, hand we have to show you the new promising yeah uh, but it's such a beautiful one why wouldn't you show it everybody yeah. wants to see it yeah but they are disappointed because yeah. there are no bulbs of it. i can imagine i can imagine okay y serina es una especial pero jan has dicho que porque estamos mostrando algunas variedades en nuestra eh, exposición eh, los clientes dicen, ¿por qué estás mostrando estas variedades? ¿Por qué están no están disponibles? ¿Por qué queremos mostrar todas nuestras variedades a ustedes en el Internet? Y las, los clientes. Good old Ile de France. Good old red variety, very useful. Important to have the good lots with the good quality. Here we have our exclusive variety White Magic, white double fringed, early variety, rather early, good height, good flowering, very beautiful variety. Yeah, unfortunately also the availability is still limited, but we are working hard on that. And a bit higher than, uh, yeah, than Pink more Magic, right? Than, uh, yeah, Pink Magic and more quick. Here we have Monte Orange, Sport of Monte Carlo. And we are now coming into the double varieties. Largo, the older one. Also very, but a very good double variety. Yeah. And if we talk about the double varieties, maybe we like to talk, explain a little bit about the flower market at the moment in Holland. Because we have, actually we have the historical high prices for the flowers in Holland at the moment. It is before, the, 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 the sales before, uh, Valentine's Day is now finished and the market was really, yeah, we can say, sky high. Y porque hemos mostrado algunas variedades dobles, vamos a empezar con eh, eh, hablar del mercado de flores por ahora en Holanda. Y históricamente los flores nunca he estado tan alto, especial en la, la periódico antes de día de San Valentín, los precios de los eh, flores cortes no, nunca han estado tan alto. The double varieties was about 33, 34 cents per stem and the single ones were 25, over 25 euro cents average price. And that are really unbelievable high prices. Here But, you see Crossfire, that was 33 cents. Para dar un ejemplo de los precios, por ejemplo, eh, esta semana los precios por los eh, tulipanes dobles fue eh, 30 centos de euros centos y para un singular es 20 centos, es, es tan alto. 
en el auction. Columbus 48 cents. <laughs> Colo Avantgarde 56 cents. <laughs> really very high prices. Aquí Columbus eh, 48 centos y Avantgarde 50, 58 centos. Es increíble los precios por este, este cultivares. So we have the confidence that the flower price for March 8 will continue to be at a very good level. Y estamos seguros que los precios para marzo 8, el día de mejor, continuar a ser a este eh, niveles tan altos. Yeah, what can be the reason for the high flower price? Uh, there are several reasons. One of the reasons is that there are about 20% less flowers on the market in January in Holland. So that is a big reduce. ¿Y por qué los precios de tulipanes est están tan altos? Eh, porque eh, en enero tenemos eh, 20% menos flores en enero. Es un, entonces los precios están cultivando, eh, creciendo. Aquí vemos las white ones, Royal Virgin. Una nice calidad, la flor no es muy grande, pero es todavía una variedad muy útil. Además, vemos el update. The reason for the 20% less flowers is, uh, or there are several reasons for it. The higher gas prices in Holland, the higher electricity prices. So many growers, they keep their greenhouse cold. That's not for the tulips, but mainly for the roses, or the lilies, or the carnation, for other kind of flowers, which need a long growing period, and a higher temperature, and also the lightning, the artificial lightning. That's one of the reasons, and the other reason is the less flowers, less import flowers from Africa or other or South America because of the lack of flights and the more high, more expensive fly, uh, trade costs. Y po, po, puedes decir, ¿por qué una eh, disminución de 20% en, los precios, en, en la cantidad de flores? ¿Por qué hay un eh, crecimiento de los precios de gasolina, electricidad, transporte, labor? y todos han resultado en menos producción de los flores y también por supuesto porque por el día de San Valentín quieres rosas y otras variedades pero por estos precios los cultivadores de estas eh, flores no están eh, cultivándolos y también eh, tenemos menos importación de los flores de África por ejemplo porque hay menos vuelos ha resultado en altas precios por un vuelo y por eso los precios de, de algunos eh, tulipanes están creciendo también. Uh, we just showed you the here we show uh, Serena and now we show you the Cacherel. Uh, Dirion remembers about it will never forget about this variety. It's very demanded, but the availability is still very limited. Aquí tenemos Cacherel. Eh, tengo buenos nunca voy a olvidar a esta variedad porque los, los, eh, la gente, los clientes de Ucrania, todo quieren solamente cacharel, 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 cacharel. Pero también por esta variedad, la disponibilidad está limitada y por eso no tenemos mucho. Uh, we talked about the good flower prices in, uh, in Holland and in Europe, but they are also good in uh, Vietnam, before the TED Festival, Taiwan and China, before Chinese New Year, and also now after Chinese New Year. So the flower prices are at a good level, uh, and there are some of the reasons are that they were planted less bulbs, less lily bulbs, because they were the, 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 we had the bad harvest results last year, and also less um, uh, the, the strict less strict uh, corona regulations. And I just explained about the 20% less flowers in Holland, but that also is including the tulips, because we had about 10 to 15% less bulbs harvested, so that's about 1 billion stems less available, so that shows also the situation. Y ya han dicho que los precios de los eh, flores, no solamente, y los tolipanes, no solamente son tan altos en Holanda, pero también, por ejemplo, en Japón, en China, en Vietnam, todos son los precios altos, por ejemplo, por el festival TET en Vietnam, eh, hay precios muy altos para los liliums. Eh, también el, el decrecimiento de eh, eh, hectáreas de tulipanes es, es normal, los precios son tan altos. 
Verona. Verona eh. That acreage is reducing very much from the doubles. Tenemos en Verona, es una variedad doble, amarillo crema, más o menos, y sus hectáreas están eh, decreciendo eh, rápidamente. First price, here we have yeah, Mondial. Going down from 56 hectares to 42 hectares. It was oh. about 25% down, Verona. Oh. And why would you say that is? Verona was that. That was down from 56 hectares into 42 hectares. Oh. 25% down. Flashpoint, Mondial, Monte Orange. Yeah, so the double ones, they, yeah, they make very high prices on the market. And we could see some varieties are also increasing, like Katinka is uh, 3 hectare plus, uh, from 8 to 11 and a half. Uh, other varieties we see going up, but on the other hand, these varieties are growing also by combination grows of bulb grows and cut flower grows, and they don't offer the bulbs to, to exporting companies. So they use, pre prefer to use the bulbs with their own cut flower production. So they don't appear on the market. So on the one hand, the statistic is a very important information, a very interesting uh, uh, to study. But on the other hand, you also have to look through the numbers. Y ya nos ha explicado que los hectáreas de los dubles, por ejemplo, de Verona están eh, eh, decreciendo, pero también las variedades más eh, pequeñas están creciendo pero un eh, crecimiento de los eh, hectáreas de dobles no directamente resulta en un, un crecimiento de los eh, bulbos disponibles porque algunos cultivadores de estas variedades están cultivando por, por su eh, hidropónica, su, eh, por los cortes, los flores cortes. Entonces, no todos los bulbos que están creciendo en Holanda están disponibles para la exportación a otros países. Now we just showed you some spring varieties like Indiana, Fincho. Now we show you Universum, a very good a red, white variety, good balance, good height. The growing condition in the greenhouses at our customers are quite good this year. In general, we think the, flower, the, the growing is quite okay. The growing, of course, in Holland, it was the G stage was very late. So in December, the number of flowers was about uh, was much less. For the tulips, it was about uh, 30 percent less, and that quantity did not did recover a little bit in January, but not not completely. Uh, yeah. Now there are the, the so the growing is quite okay, but on the other hand, we also hear that there are some problems with a little bit more blind plants. In, in, in some varieties and some lots. Y aquí tenemos algunas variedades y ya nos ha explicado que las eh, condiciones en Holanda por, por ahora están bien, pero eh, como si tal vez puedes eh, eh, no saber, es el estadio G fue muy tarde este año y en enero es un poco estabilizado pero no, no tan bueno entonces eh, en los eh, cultivadores de nuestros clientes hay un poco algunas eh, variedades que están blind. Here we have Icoon. This is one of the double varieties and this one has, uh, has made a big increase from 40 hectare to 51 hectare. So this is almost 30% up. So you can see that there are big differences between the varieties. Allá tenemos Aikun, y Aikun es un crecimiento de hectares de casi 30%. Entonces puedes ver las variedades, variedad entre eh, dife, dife, cultivares diferentes del crecimiento de, o in comparison to the diminution station. And here we yeah. have Mrs. Medvedeva. And then we see, 
Yeah, with the wide varieties, basically the acreage is a little bit increased from 776 hectare to 807. But that is the total acreage. But that increases mostly happen in varieties like White Marvel, Royal Virgin and White Prince. Y aquí tenemos Mrs. Medvedeva en actualmente en Holanda tenemos un problema con una buen cultivar en blanco. Mrs. Medvedeva, pero eh, podemos ver un crecimiento de algunas variedades blanco, pero están White Marvel, White Prince, Royal Virgin y esas variedades no están eh, tan perfecto para la exportación, entonces no podemos ver el crecimiento en nuestro eh, en números de exporte. Here we have a purple one, a respectable. Here we shell. shell. It's not Royal Dutch Shell no. anymore, but now it's just Shell. shell. <laughs> Very sad for our uh, country, but uh, now here uh, we have Richarda. Very good white variety, becoming more and more available, and we have. Uh, Yeah, our growers are very happy with it. It was growing in the super quality. And in general, we get many compliments from our growers. So, yeah, we are very happy that our tulips are growing well. Yeah, and that the demand is increasing. Aquí te, Richard es un buen, buen uh, tulipán blanco y los proveedores y los cli nuestros clientes están muy feliz y muy contento con la calidad y el eh, crecimiento de, de hectáreas para cultivar. Aquí tenemos el libraje. Muy nice, bright purple variety with, with a clear white edge. It's a little bit a late variety, it's a rather late variety, but if the cooling starts in time, we can also make it flowering earlier. So it depends a lot also on the cool treatment, as always. Eh? Libraya es una buena variedad y normalmente es un poco, poco tarde en la, la cultivación, pero con un buen programa de, del frío eh, podemos eh, florarlo eh, en un buen tiempo. Alibi, Alibi. Mont Orange. Orange again. Resto again. A nice double variety. Buenas variedades dobles, montores presto. Parot en blanco. Here we have uh, the beautiful uh, double fringed variety, Love Magic. Our own exclusive variety. Also a good height, big flower, yeah, and nice double fringed like almost pe peony flower. Y tenemos Love Magic, una variedad de no, nosotros, eh, de, de Jan. Eh, es una buena variedad eh, doble con enfregado y una buen, buena eh, cantidad de, de botón muy fuerte y una buena calidad. And a new purple one. Margarita. Nice double purple. Condor. King's Crown. That was King's Crown. Special variety, eh? Cornet. Lopke. Lopke. And here we have uh, good old stronghold. Good old stronghold. And if we talk about the acreages, the statistics which were published last week, and then we can see that the acreage of stronghold is reduced from last year 1046 hectare into this year 924 hectare. So that's about 12% down. It's a big reduce. Aquí tenemos Strong Gold. Strong Gold es una un variedad vieja, pero bien. Y si sí, estamos eh, hablando de disminución de los hectáreas, eh, Strong Gold es un buen ejemplo en, eh, 
eh, al eh, 29 al 22 hay una disminución de 10% y en comparación de 22 a ahora hay una disminución de 20% en hectáreas. En en 2 years time it's even 20% yeah. down, minus 244 yeah. hectare. Yeah, and what what is the reason for the reduce? Yeah, one of the reasons is that before the bell price of uh, Stromwold has come down very much. It was too low. It's also still a, a, a variety with the virus, so yeah. There are several reasons that the growers reduced the production. Y la la hectare se están una disminución porque uh, hay un poco de de virus y también eh, los precios de Stronghold fue eh, muy barato entonces los cultivadores no quieren cultivar Stronghold en el pasado por supuesto y por supuesto en tulipanes los, el crecimiento de hectáreas no es un proceso de un año normalmente tiene cinco años para cultivar o crecer o eh, ampliar su, uh, su hectáreas. So we talked about the uh, acreage, and here we have our uh, our brochure, uh, the new tulip brochure we showed you before also. Here with our uh, 100 years celebration. Uh, picture Page. how we were harvesting the bulbs about 70 years ago what a difference that makes yeah that was even <laughs> before us and uh, this was the the second generation when they were young harvesting with the uh, on their knees <laughs> with the simple uh, tool with a shovel uh, uncle Dirk, Dirk Janis grandfather uncle Linus and here's a young boy uncle Simon <laughs> this picture is taken maybe around uh, 1940 I think. Such a long time ago. How things have changed in the yep. meantime. Uh, and here you see the varieties shown. Here we have the white varieties. Yeah, why the white varieties? Acreage is, is reducing or the varieties are limited available. The white is not easy to grow. They are sensible for the virus. Many of them are sensible for the, uh, for the fusarium. Some older varieties like Snow Lady are, are uh, getting degenerated, so it's not easy to, to grow the good quality anymore. So there are several reasons that the production go down. The varieties that you see here, you can also see on our website, and then when you click, you have the, uh, here we have the Cadence, that's doing quite well. Uh, And you can see all the details on our website about the planting week, the height, the type. It's, it's suitable for water forcing or for, for, for soil. So this is very interesting. Of course, this is only basically for our customers. It's for business to business. Also new companies who are interested in it, we can, we can offer you one copy. But the, the purpose is for the professional growers and the professional traders. So if you if you want one, please send a message. But we have to yeah. you attain you. Eh, aquí tenemos, por supuesto, no, nuestro eh, boleto nuevo de los variedades. Eh, ya no ha explicado que puedes ver nuestras variedades, pero estamos, tenemos un enfoque para los negocios a negocios o empresa a empresa. Para, por ejemplo, cultivadores grandes en otros países o eh, importadores. Entonces, sí. Tienes un una folleto nueva de nosotros, por favor mandar un correo electrónico a nosotros con su eh, información de su negocio y la información eh, como tan grande estas, pero necesito repetir, es solamente para empresa a empresa, no es para los cultivadores a sus jardines. Oh yeah, we talked about the flower market, we talked about acreage statistics yeah you are most interested of course in the bulk market uh, yeah we had the good planting conditions the good weather during january no flooding no frost no no too much rainfall on the other hand it's always the growers are exciting yeah how the bulbs will sprout in the field so 
that also depends, uh, influences the availability of the bulbs. We explained about the limited production, eh, for, for example, like strong gold, what is reduced, uh, yeah, the high flower price, so the high demand, the strong international demand for the cut flowers and for the dry sale. So this all affects the bulb market. Eh, estamos eh, hablando del mercado de bulbo porque conocemos que está interesado al eh, mercado de flores, pero también los, el, el mercado de bulbos, por supuesto. Eh, en enero las condiciones de plantar están bien. Eh, hemos, hemos tenido un buen clima durante eh, enero, sin escarcha, sin inundaciones inundaciones y pero también por supuesto los precios están altas y los cultivadores quieren los buenos precios y también la fuerte demanda de, de internacional para flotas cortes y la venta seca están eh, tiene una una resultada en, en el, el mercado de los bulbos eh, Andaño, no tenemos una lista de los precios debido a la situación complicada del mercado y la disponibilidad eh, limitada eh, de los bulbos y por eso no queremos eh, cancelaciones de, de ustedes órdenes y por eso no tenemos una lista de precios por ahora. Uh, yeah, we still have to show you the new varieties and keep showing you and uh, although we know yeah, and, and with uh, the good results of our bulbs we get many inquiries we get many orders and we yeah, many customers are disappointed for our limited availability but we really try our best and it's not only uh, about quantities but of course most important is about quality so we have to keep our high quality standard from our selected growers to keep our good long-term cooperation together. Aunque la disponibilidad de algunas variedades no están disponible, eh, normalmente no es solamente de cantidad, especialmente en el, en el sector de los bulbos y los flores, la cantidad no es el más importante, pero la cualidad es el más importante. Entonces, eh, el enfoque de nosotros es la calidad de nuestros bulbos y esto es lo más importante para nuestros clientes para eh, venir con un buen producto, con una buena calidad. Bosch, very good. Red hyacinth is Minos. Light red, one, blue one. Here we have dark blue one. Dark ocean. Here we have Pink Pearl, and together with Pink Pearl we uh, celebrate our 100 years anniversary because Pink Pearl was introduced also in 1922, same as our company. Y aquí tenemos Pink Pearl y uh, tenemos nuestro aniversario juntos con Pink Pearl porque Pink Pearl está, está introducido en el mercado en uh, 1922 como nosotros. And of course your questions are always welcome. Si tienes algunas eh, preguntas, por favor, pendirlos en los mensajes al lado de, de nuestro video y vamos a responder a tus eh, preguntas. Yeah, and although we have we will give you many disappointments about your about availability maybe, but still we have to go on. <laughs> And we have to focus on the long-term cooperation together and the stable business. So, your contact is always welcome and your comment. Eh, estamos aquí para la relación eh, para el futuro, entonces una relación muy buena para el futuro y por eso si tienes algunas preguntas, por favor pregúntalas y vamos a mandar y responder a sus preguntas porque estamos aquí para la relación buena y no solamente para un año. Uh, and the complicated market situation also uh, caused that we don't make a price list this year because it's too difficult. The prices are, are increasing or are changing. The varieties are available or not. So it has no meaning to make a, a price list with varieties which are not available or information what is not correct. 
Y uh, como ya he dicho, en este año no tenemos una lista de precios. ¿Por qué no tenemos una lista de precios? Porque eh, muchas variedades no están disponibles y eh, si, si tienes una lista de precios, los precios están eh, creciendo también. Entonces, este año no tenemos uno. Marera, un no. little bit similar color combination. To disco. Like disco, but uh, Marero red white and disco red yellow. But it's quite unique and, uh, and a lovely uh, combination. Show. Good old Stronghold. Here we have the Stronghold. Okay, and then here we have our uh, yeah, other uh, most scarce item that we are almost hesitating to show you <laughs> the double amaryllis but it's a very beautiful flower the consumers are very happy with it and uh, yeah, the sales are good the demand is good and it is an, uh, an important it has become an important item here we have Marilyn Creo los eh, clientes de Latinoamérica están esperando para este variedades nuestros a las, nuestras amarillos dobles eh, sin embargo, la, dispon la disponibilidad de estas variedades está tan malo. No tenemos mucho, casi todo hemos venta, y, pero la demanda está bien, las ventas están bien, entonces por supuesto los, la calidad de las flores están bien. Aquí yeah. tenemos Double Dream. Yeah. Beautiful pink. Como puedes ver, todos son dobles y con combinaciones de colores muy especial we have bright nymph yep. beautiful red white variation lion king the only not double in this assortment here we have a nice candy nymph tenemos candy nymph una double rosa in total rosa no en combinación con blanco pero rosa en total no como pretty nymph. Here is cherry nymph. Todos del nymph series. Nice red one. Aquí tenemos cherry nymph, es un doble rojo. Lady Jane. Aquí tenemos Lady Jane. Es una combinación eh, rojo lugosa suave con un poco blanco. Muy buena color, muy buena calidad. Original nymph. Aquí tenemos el, el nymph original. Nymph. Es blanca con un poco rojo, como sí, bright nymph. Dragon. Y terminamos con Double Dragon, el último doble rojo, pero rojo fuerte, poco oscuro. Ok. Now, thank you very much for watching us. I think we had a nice uh, show again with top quality tulips with very many nice varieties. As always. As o no, we try yeah. it always and it's always, an, uh, it's always a challenge, but it's a yeah. good challenge yes, to correct. have. And we are happy to show you. And of course we hope in the near future you can visit us live and we can talk and sit down together. Exactly. But for the time being, this is a very good way to show you around and to keep you informed about the newest varieties and the newest trends and developments in the market and in the a range of varieties. Entonces, muchas gracias para eh, ver nuestro video. Eh, como siempre, estamos muy contentos que estás aquí. Eh, probamos que tiene mostrar nuestra buena calidad de flores y todas las semanas. Eh, si tienes algunas preguntas, por favor, mandar un mensaje al lado de este video o eh, mandar un correo para sus eh, órdenes o ofertas. Eh, esperamos que has disfrutado este video y por supuesto vamos a regresar el próximo viernes porque que es mejor al eh, entrar el fin de semana con un video de todos los colores de nuestros flores. Ok, now thank you very much for watching us. Please keep contacting us, please keep 
sending your likes and sending your inquiries and your questions. We will try not to disappoint you and we try to focus to make the, the long tradition together. And the good business, eh? For yeah. the next 100 years. Exactly. Muchas gracias por ver nuestro video. Por favor, mandar algunos mensajes a nosotros. Estamos muy contentos para respetar a sus mensajes. Eh, estamos aquí para 100 años y queremos estar aquí para otros 100 años, por supuesto. Entonces, hasta la próxima vez y hasta la próxima semana, por supuesto. Ok, thank you very much and goodbye. Bye bye, hasta luego.